హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఇది సబ్జెక్ట్ కూడా వచ్చేసినప్పటికి ఈసీ వన్ జీరో సిక్స్ డిప్లొమా సీ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఈసీఈ స్టూడెంట్స్కి ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ట్రిపుల్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది దానికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను చెప్తాను ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వేటేజ్ చూసుకుంటే మనకి ప్రతి లెసన్ నుంచి ఎయిట్ మార్క్ వేసే క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎవ్రీ లెసన్ నుండి వస్తుంది అండ్ అలానే ప్రతి లెసన్ నుండి థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ లెసన్ నుండి టూ షార్ట్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ లెసన్ నుండి త్రీ షార్ట్స్ వస్తాయి అండ్ సెకండ్ లెసన్ నుండి ఒక్క షార్ట్ మాత్రం వస్తుంది అండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కనుక మీరు గమనించినట్టయితే థర్డ్ లెసన్ నుంచి వస్తుంది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు ఎక్కువగా ఓకేనా సో ఇది వెయిటేజ్ మీరు మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన యూనిట్ ఏంటి అంటే టెన్ మార్క్ కావాలి అంటే థర్డ్ లెసన్ పట్టుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ ఉంది టెన్ మార్క్ కానీ ఎయిట్ మార్క్ కానీ రెండు షార్ట్స్ కానీ ఆ తర్వాత ఫస్ట్ యూనిట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెవెంటీన్ మార్క్స్ షార్ట్స్ ఎందుకు వదులుకోవడం సెవెంటీన్ మార్క్స్ అంటే యూఆర్ యూఆర్ ఇన్ అ పాత్ టు క్లియర్ యువర్ ట్రిపుల్ ఈ సబ్జెక్ట్ కదా సబ్జెక్ట్ని పాస్ అయిపోయే విధంగా మీరు ఆ సెవెంటీన్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కానీ మోటార్స్ కానీ కొన్ని కొన్ని చదువుకొని వెళ్ళండి ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా సో లెట్ మీ స్టార్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ నుండి మీకు త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఓకే అందులో భాగంగా ఫస్ట్ మీరు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఏం చదవాలి ఎయిట్ మార్క్ కదా అది నేను చెప్తాను ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ సంబంధించి మీకు రెండు ఉంటాయి ఇవ్వండి ఇక్కడ చూడండి వెరీ ఈజీ ఇవి స్టేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈక్వల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ స్టేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈక్వల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఫర్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ రెండు కెపాసిటర్ల సిరీస్లో ఉంటే ఏమవుతుంది ప్యారల్లో ఉంటే ఏముంటుంది అని ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఓకేనా ఏం పెద్ద ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద ఏముండదు అది షార్ట్ క్వశ్చన్కి చాలా చిన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఓకేనా అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ డైనమికలీ అండ్ స్టాటికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టాటికలీ అండ్ ఇన్ డైనమికలీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఓకే థర్డ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ పాయింట్ వన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓకే ఫస్ట్ మేజర్గా ఈ మూడు చదువుకొని వెళ్ళండి ఓకే ఈ మూడు ఎస్ఏలు మీరు చదువుకొని వెళ్ళాలి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడా అంటే అడగచ్చు అది ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి ప్రిపేర్ అయినంత ఓకేనా మీకు ఎలాగే ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది అంటే ఏఆర్ బి క్వశ్చన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి క్వశ్చన్ మీకు పక్క వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే స్టేట్ ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ యొక్క ఫ్యారడేస్ లాస్ చదువుకోండి ఓకేనా బాగా తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఈ రెండు యొక్క డెఫినేషన్లు ఓకేనా తర్వాత ఏంటి అంటే అబ్సల్యూట్ పర్మిటివిటీ అండ్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ డెఫినేషన్ చెప్తాను ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ వన్ జీరో వన్ పాయింట్ వన్ 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 పాయింట్ వన్ టూ పక్కా చదవాలి ఇవి అవే మీకు షార్ట్స్ కింద వస్తాయి ఏంటవి ఫస్ట్ నేను చెప్పింది స్టేట్ ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఐ మీన్ స్టేట్ ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఒకటి తర్వాత అబ్సల్యూట్ పర్మిటివిటీ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ తర్వాత వోల్టేజ్ కరెంటు పవర్ మీకు ఎలాగో తెలుసు వాటి యొక్క డెఫినేషన్లు రాస్తారు ఏదో ఒకటి తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఓకే ఇవన్నీ డెఫినేషన్లు మీ దగ్గర డెఫినేషన్లు ఉంటే ఆ డెఫినేషన్లు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఒక డెఫినేషన్ అడగడు రెండు మూడు డెఫినేషన్లు కలిపి మూడు మార్కులు కడుగుతాడు అంటే ఒక్కొక్క పాయింట్ డెఫినేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో లెసన్లు అండి ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ ఒక్కొక్క పాయింట్ చదువుకొని వెళ్ళండి మినిమం అయినా రాస్తారు త్రీ షార్ట్స్ కదా ఎందుకు ఎస్ఎస్ అయితే చెప్పిన మూడే అంతకన్నా ఏం లేవు ఓకే సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ నుండి మీకు మ్యాక్సిమమ్ ఇందులోని వెరీ ఈజీ ఏం లేదు షార్ట్స్ వస్తే ఒక షార్ట్ వస్తుంది అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ మీరు చూడండి
explain the ideal voltage source and ideal current source very important amma chadukondi ideal voltage source and ideal current source anedi essay question kinda adagochu leda meeke em adugutadu ante cheppinattuga kcl and kvl kosam kuda adagochu meer problems cheyagalanu ante current division rule me cheyandi lekapothe ledu okay na adi alasani oka important okay ac fundamentals ac fundamentals loni meeku 10 marks vaste 8 marks vaste rendu shots vaste 10 marks kinda em adugutadu ante meeku i mean 8 marks kinda gaani ikka chudandi cheptanu explain the effect of ac ac flow flowing through pure resistance inductance and capacitance with vector diagrams idu oka diagram idu oka question anukuntunnara pappla college natha me andariki telusu untadale 3.1 ni moodu essay question lu pedda pedda derivation lu untai explain the effect of ac through pure resistor anedi oka question pure inductor anedi oka question pure capacitor anedi oka question ee moodu different different question lu okay na aa moodu tlo ni moodu prepare aithane meek 10 mark lo gaani 8 mark lo gaani vastadi okati prepare ay okati prepare avakapothe evadu em cheyaledu ippudu nenu resistance cheptanu chadavandi and derivation aa resistance evadu inductance isthadu appudu meere pappla kaalesina avutharu okay endukante resistance inductance capacitance ki similar gaane untadu okati ardham aithe meeta rendu kuda ardham avutha chinna chinna changes cheyalante okay na విత్ విత్ డయాగ్రామ్స్ వెక్టర్ డయాగ్రామ్స్ అని చిన్న సర్క్యూట్ ఉంటుంది అది కూడా వేసుకోండి ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అక్కడ మూడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు అవి సింగిల్ కాదు నెక్స్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆర్ఎల్ అండ్ ఆర్సీ సర్క్యూట్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సింపుల్గా ఉంటాయి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ మీ కాలేజ్లో చెప్పుంటే ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ లేదు చెప్పలేదు అనుకుంటే సర్క్యూట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ఎల్ ఆర్సీ అండ్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్స్ అని ఉన్నాయి కదా వాటిని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి వాటి యొక్క రెస్పాన్సెస్ ఉంటాయి వాటిని ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ రెండు మీకు షార్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కింద ఇస్తాడు ఓకేనా రెండే రెండు ఆర్ఎల్ ఆర్సీ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి అది ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లేదనుకున్నట్టయితే చెప్పాను కదా ఏసి త్రీ ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ ఎన్నెక్టర్ కెపాసిటర్ మూడు డెరివేషన్లు అవి ఓకే చూసుకోండి ఓకే తర్వాత షార్ట్స్ క్వశ్చన్స్కి వస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ యాక్టివ్ రియాక్టివ్ అండ్ అపరెంట్ పవర్ ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్ అది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ డిఫైన్ క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎ కాయిల్ అది ఇంకొకటి అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే టర్మ్స్ రియాక్టెన్స్ ఇంపడెన్స్ అడ్మిటెన్స్ కండక్టెన్స్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈ డెఫినేషన్స్ ఓకే మొత్తం ఎనిమిది డెఫినేషన్లు చదవండి రియాక్టెన్స్ ఇంపడెన్స్ అడ్మిటెన్స్ కండక్టెన్స్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాక్టివ్ రియాక్టివ్ అండ్ అపరెంట్ పవర్ ఓకేనా ఈ ఎనిమిది డిఫినేషన్లు కూడా చదువుకోవడానికి ట్రై చేయండి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ నుండి మీకు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తర్వాత మీకు ఇంకా ఏమడుగుతాడు ఓకేనా వర్కింగ్ ఆఫ్ అన్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ రిపీటెడ్గా అడుగుతాడు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కానీ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కానీ ఓకే రెండు కూడా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ అని చెప్పి అక్కడ టోటల్గా నాలుగు ఇచ్చాడు ఆ నా ఒకవేళ కనుక మీకు కనుక ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని చెప్పి మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే ఆ మీరు కనుక నాలుగు దగ్గరలో ఉన్న నాలుగు డయాగ్రాములు వాటి యొక్క ఈక్వేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి యొక్క ఈక్వేషన్స్ నేర్చుకొని వెళ్ళిపోండి ఇంకా మ్యాటర్ ఏమి నేర్చుకోకండి డయాగ్రాములతోనే సగం నింపేయచ్చు పేపర్ని ఓకేనా అంతే ఓకే ఈ లెసన్ నుండి ఇది చదువుకొని వెళ్ళండి ఓకే తర్వాత స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో ఓకే ఈ ఇవి మీరు షార్ట్స్ కింద యూజ్ చేసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మోటార్స్ మోటార్స్ విషయానికి వస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ తర్వాత ఇంకా ఏమడుగుతాడంటే ఇందులోని ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఈ రెండు చదవండి లేదు సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ చదవట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ స్టెపర్ మోటార్ ఇలా ఇదైనా చదవాలి రెండు చదవకుండా వెళ్ళకూడదు ఓకేనా తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి డీసీ సిరీస్ మోటార్కి డీ డీసీ శాంట్ మోటార్కి స్పీడ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి అవి కూడా చూసుకోవాలి ఓకేనా తర్వాత నీడ్ ఫర్ స్టార్టర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ డీసీ మోటార్ ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కానీ చూసుకోండి ఓకే ప్రతి లెసన్ నుండి గట్టిగా కొడితే మూడు మూడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు ఉన్నాయమ్మ షార్ట్స్ పక్కన పెడితే పాస్ అవ్వాలంటే ఇన్ని షార్ట్స్ కూడా చదవండి డెఫినేషన్లు అన్ని డెఫినేషన్లు ఉన్నాయి ఏం లేదు డెఫినేషన్ చదవాలంటే రెండు మూడు పాయింట్లు చదువుకుని వెళ్ళిపోండి ఒక్కొక్క దానికి పక్కన పెట్టుకొని పేపర్ పెట్టుకొని నేను చెప్పిన షార్ట్ 